మీరు ఒకనొక దశలో పవన్ కళ్యాణ్ మీద కూడా మీరు టార్గెట్ చేస్తూ అనేకమైన విమర్శలు గుప్పించారు అంటే పవన్ కళ్యాణ్ పైన చేసినటువంటి విమర్శలకు కానీ అప్పుడు ఆయన పైన వ్యతిరేకించినటువంటి వ్యాఖ్యలకి ఇప్పటికి కూడా మీరు కట్టుబడి ఉన్నారా ఎప్పుడన్నా నేను ఏదైనా మాట చెప్తే ఆ మాట కట్టుబడి ఉంటాను నేను నేను దేంట్లోని వెనక తగ్గేటువంటి పరిస్థితి లేదు అందులో అప్పటికి నేను మాట్లాడినప్పుడు మాటలకి ఇప్పటికి ఏమన్నా ఆయనలో మార్పు కానీ లేకపోతే ఆయన తాలూకా పాత చరిత్ర మూసిపోవడం కానీ పాత చరిత్ర చెరి చెరిగిపోవడం కానీ అనేటువంటిది లేదు నేను ఆయన చరిత్ర గురించి ఆయన వ్యక్తిగతమైనటువంటి కొన్ని సందర్భాల్లో మాట్లాడాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది మా నాయకుడి గురించి చేసినటువంటి వ్యాఖ్యల వల్ల మేము మాట్లాడాల్సినటువంటి పరిస్థితిని ఆయనే తీసుకొచ్చాడు ఈరోజు ఎప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మా గాజువాక నుంచి పోటీ చేశారు గాజువాకలో పోటీ చేస్తే ఓడిపోయారు భీమవరంలో పోటీ చేస్తే ఓడిపోయారు మరి నీ ఆయన రెండు చోట్ల ఎమ్మెల్యేగా పోటీ ఆయనకే ఎక్కడ ఉంటానో నిలకడలేనటువంటి వ్యక్తి ఆయన జీవితం మీద ఆయనకు నిలకడలేదు ఆయన వ్యక్తిగతమైనటువంటి సంసార జీవితం మీద ఆయనకు నిలకడలేదు ఆయన రాజకీయ చేస్తూ రాజకీయాల్లో ఈరోజు పోటీ చేస్తున్నటువంటి దాంట్లో కూడా ఇద్దరు రెండు నియోజకవర్గాలను ఎంచుకున్నాడు ఈరోజు అన్నిటిలో కూడా నిలకడలేనితనం అనేటువంటిది స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది ఇవి చాలు కదా ఆయన ఓడించడానికి ప్రజలు అందుకే ఏ రకమైనటువంటి సమాధానం చెప్పారో చూశారు గతంలో తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు ఏ రోజు బయటికి రానటువంటి మనిషి ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే ఎక్కడ లేనటువంటి బాధ ఎక్కడ లేనటువంటి ఇది నిన్న మేము రైతు భరోసా కార్యక్రమం మేము ఇంప్లిమెంట్ చేసిన రోజు కూడా ఏదో ప్రెస్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఆయన ప్రెస్ రిలీజ్ ఏదో అంటే ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడుగా లేకపోతే రాజకీయాల్లో ఉన్న వ్యక్తిగా చేశాడు అనుకోవచ్చుగా మీరు మే నేను అందుకే నేను చెప్తాం మేము చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పినా పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పినా లేకపోతే ఊరు పేరు లేనో ఎవరు చెప్పినా సరే ప్రభుత్వానికి ప్రభుత్వం ద్వారా ప్రజలకి పనికొచ్చేటువంటి నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి ఏ సలహా అన్నా స్వీకరించడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం